guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're going to see the explanation of the American series Vampire Diaries Season 3, Episode Number 21. Guys, please do subscribe my channel. Season 4 is going to be subscribers in number 500. Please help me a little. On recap, 1920s, nostalgic party, Barney Jimmy, Elena, Stephen, Caroline, Taylor, and the party attended. Esther and the plan and search close Rebecca Kivendi, E. Town and the party attended in Jeno. Party live close Carolino and the Sam Sarigino and Avalda would dance in Avalo de Parino in the Langil Nale, Caroline Avenetti Avenida de Varavana and Adapoda the name E. Small Town Boy, Small Town Life of Avalka. Our life in a tie jay than the Kayana Ama Barino. Idi Samyam Esther, party place Lathi, Elini Avadan the Kondibogono. And boundaries fell away, vampires in Ella, a party log kakuno. Esther Alarakne under Cemetery Legi Poguno and Avadavacha or a magic jayano. Magic lode Alarakinde Magic ringum. White rock tree would stake in my mix either or immortal species in a column pagatinola weapon ready akuno and a weapon alarkin kudukuno. Later, Elini my forest lithi doppelganger le blood to use either wind magic either alarkin or original vampire akimatuno. But close name among the siblings name boreola normal original vampire alla. Pagram Alarkine or original vampire hunter Anna Akimatanad Magic Avasanik in the Rode Esther Alarkine Kolunu Alark Unarna Esther Nathane Adin Kolunu Ide Samyam party place il Bani locator spell and boundary spell and lanchaida Esther Marichuana Manslakuno Uri vampire hunter Agan the Alperi Villa the Alaric A life in a pagram Adeha than a death in a choose inu. While there are emotional liars in the session, a symmetrical vacha alarm maricano. But either or compulsion, hallucination, barney, symmetrical like a very game, alaric in a transition process, avalda blood to under complete a game jayano. At the end of the last episode, alaric or vampire hunter I turn agano. So, without further ado, let's start the episode number 21 of Vampire Diaries Season 3. Episode is starting with Alaric. Alaric is in a class in a school. And in the case of Kail, Esther is in a white oak tree. It is in a metallic stake. It is in a plan. In the school in the corridor, Caroline is in a corridor. Caroline is actually in a corridor. Caroline is in a corridor. Caroline Taylor no de Parino, Taylor ni etra garden, ni windum sired anana, parana close in a petition trican and udeshi another. Any people nala paid you under close angana, ni sired alana areyona. Taylor replaced you know, Caroline, close anangle, render the sinaga e town in the pogum. So e render the sum matram, any key acting a chaydamati. And yan anangle, avend the journey fast chakamendi, avend a packing cell and chaydon trican. Caroline Parino. Ethrain Betana, close in even the pack either Idine either La Namaka, Ausanapina jailer. Yan Sherikim in the Madatu Enikini, Klaus in the Adathan the Otto Stala Avan Nini inim, Sire Daki, E. Town in the Kondubogo, the Enkadala paid you under Taylor Ethrain Betana, Tiriga Ranavarna, called a Catino Caroline phone Catino Avalka, Bakilude, Valer Speedle Aru Poi the Volatono. Our Thirin and Okun and Dangilum, our Aru Larno. Our Kathoni the Arikan the Gerdi, Caroline, Munu to Nada the Bogono. Caroline or Hard Lake Garacelano. Our already Rabeki and Darno. Rabeki and Angel are Rumelam, clean Jay Don Rikiana. Caroline Abdeki and the Rabeki to Shodikino, Yan Laita or Rebecca. Rebecca Parino, ah, near under Mittal Aita under. Caroline Shodikino, random until end the Garana. Your point till Rebecca Valdezim sad Arno. Rebecca Carol no Parino Karina was the evening party organized the Rebecca and Adinda planum decoration of Ella Avalan Shadda and at last Avalka a party attend a yampatilla a party enjoy yampatilla on time will end a mother Avadavana and a dagger either coffin lully lock ducky. Idicator Caroline Parino 
ഐം സോറി ഫോർ യുവർ മദർ റബേക്ക നിൻ്റെ മദറിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നീ അവരെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ നിൻ്റെ മദർ ആയിരുന്നല്ലോ ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഈ സമയം റബേക്ക കേരളനോട് പറയുന്നു ഐ എം ഓൾസോ സോറി ഫോർ അലാറിക് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ അല്ലായിരുന്നോ ആൻഡ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് കേട്ട് കേരളാൻ കുറച്ച് സാഡായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നു അതെ അലാറിക് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു റബേക്ക അവൾ അടുത്ത റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ റൂമിൽ നിന്നും പോകുന്നു റബേക്ക ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കോർഡോറിലൂടെ നടക്കുന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് അവളുടെ മുന്നിൽ അലാറിങ്ങിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു റബേക്ക ചോദിക്കുന്നു അലാറിങ് നിങ്ങൾ മരിച്ചില്ലേ അലാറിക് പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചതാണ് റബേക്ക പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നെ കൊല്ലാനാണ് റബേക്ക അലാറിക്കിനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അലാറിക് റബേക്കയെക്കാളും വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അലാറിക് റബേക്കയെ പിടിച്ച് വോളിൽ വെച്ച് ഞെക്കുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പവർഫുൾ സ്റ്റേക്കും കൊണ്ട് റബേക്കയെ കുത്തി അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് ഓൺ ടൈം അവിടേക്ക് കാരോളിൻ വരുന്നു കാരോളൈൻ അവിടേക്ക് വന്ന് റബേക്കയെ അലാറിക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് ആ സ്റ്റേക്ക് അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കുത്തിയിറക്കുന്നു ബട്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അലാറിക് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിരുന്നു കാരോളിനും റബേക്കയും രണ്ട് പേരും കൂടി ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും അലാറിക്കിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് റബേക്കയും കരോളിനും ഓടിപ്പോകുന്നു അലാറിക് ആ സ്റ്റേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അവരുടെ രണ്ട് പേരെയും ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു കരോളൈൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി അവളുടെ കാറിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ അലാറിക്ക് വരുന്നു ബിക്കോസ് അലാറിക് ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറാണ് അലാറിക് കരോളിൻ്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് അവളെ താഴേക്കിടുന്നു ആൻഡ് അവളെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് കോളേജിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു അലാറിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ മാജിക് റിംഗ് ഇല്ല സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി സൺലൈറ്റിൽ ബേൺ ആകുന്നുണ്ട് അലാറിക് കരോളിനെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് കോളേജിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ദൂരെ നിന്ന് റബേക്ക കാണുന്നുണ്ട് അവൾ ആലോചിക്കുന്നു ഈ അലാറിക് ഇത്രയും പവർഫുൾ എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനയെ കാണാം എലീന ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിലാണ് ആൻഡ് അവൾ ആ ഹൗസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു അവൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോസ് അവളെ ഒരു വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കും സോ ഫുൾ ഹൗസിൻ്റെയും ലുക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജേമിയ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ എലീന ഇതിന് ജേമി ആൻസർ ചെയ്യുന്നു കമോൺ സ്റ്റെഫൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വാമ്പയർ ലെസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ട് സോ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ലോൺലി ആയിട്ട് വിടുക ആൻഡ് അതുപോലെ സ്റ്റെഫൻ നീയും എലീനയും റിലേഷൻഷിപ്പിലാണോ ഇത് കേട്ട് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ല അല്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റെഫൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ് ജമി വീണ്ടും സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു വാമ്പയറിനെ പോലും കാണാതെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റെഫൻ പ്ലീസ് ആൻഡ് ജമി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എലീന ഈ സമയം സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ജമി നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അലാറിക്കിനെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എലീന ആൻഡ് അപ്പോഴേക്കും ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൻ്റെ കോളിംഗ് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നീ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ നോക്കുക ആരാണെന്ന് സ്റ്റെഫൻ പോയി ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡോറിൽ ബാനിയും ഡെയ്മനുമായിരുന്നു ബാനിയുടെ നെക്കിൽ നിന്ന് ധാരാളം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാനിയും ഡെയ്മനും ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ബാനി അവരോട് പറയുന്നു അവൾക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് അവൾ എഴുന്നേറ്റ് സിമട്രിയിലേക്ക് പോയതെന്ന് ആൻഡ് അവൾ അവളുടെ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് അലാറിക്കിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിച്ചു തന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം സിമട്രിയിലുള്ള ആ വിച്ചസാണ് ചെയ്യിച്ചതെന്ന് സോ അവളിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല അലാറിക്കിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഒരു ഇൻറ്റൻഷനും അവൾക്കില്ലായിരുന്നു ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ നീ ഈ സമയം എവിടെയായിരുന്നു നിന്നോട് അലാറിക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഡെയ്മൻ
ഒരു പോസിറ്റീവായ മോട്ടോ കാണും ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ കാണും ഒറിജിനൽ ഫാമിലിക്ക് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജി ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും വിച്ചസ് കൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി എന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഈ സമയം ഡെയ്വൺ പറയുന്നു എല്ലാ മാജിക്കിനും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ കാണും ആൻഡ് അതറിയാൻ വേണ്ടി നീ ആ സിമട്രിയിൽ ചെന്ന് വിച്ചസിനോട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അവരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കണം ബാണി പറയുന്നു അവൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ആൻഡ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സിമട്രിയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ആ വിച്ചസ് അവളോട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഇതേ സമയം നമുക്ക് ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിൽ എലീനെ കാണാം അവളിപ്പോഴും ആ റൂമിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീനയ്ക്ക് അലാറക്കിൻ്റെ കോള് വരുന്നു എലീനയ്ക്ക് ഇതുവരെ അലാറിക് വാമ്പയർ ആയി ടേൺ ആയ കാര്യം അറിയില്ല എലീന വിചാരിക്കുന്നു അലാറിക്കിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കോള് വരുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും അവളെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എലീനയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് എലീന കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എലീന ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു ആരെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇതെന്നെ പറ്റിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ പ്രാങ്കിനുള്ളൊരു മൂഡിലല്ല കോൾ കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇതേ സമയം അതർ സൈഡിൽ നിന്ന് അലാറിക് പറയുന്നു ഇത് പ്രാങ്കിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ എലീന ഞാൻ അലാറിക്കാണ് ഇത് കേട്ട് എലീന ചോദിക്കുന്നു അലാറി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അലാറിക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കരോളിനുണ്ട് ഇഫ് നിനക്ക് അവളുടെ ജീവൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവളെ നിനക്ക് തിരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും പറയാതെ സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ വരണം ആൻഡ് നീ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ചിങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയാൽ ഞാൻ കരോളിനെ കൊന്നുകളയും ഇത് കേട്ട് എലീന നന്നായി പേടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് റബേക്കെ കാണാം റബേക്ക ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് അവനോട് പറയുന്നു അലാറയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ട് ആൻഡ് അയാൾ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദറിൻ്റെ സ്പെല്ല് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് ആൻഡ് ആസ് എ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് അലാറയ്ക്ക് ഒരു വാമ്പയർ ആയിട്ടല്ല വാമ്പയർ ഹണ്ടർ ആയിട്ടാണ് ടേൺ ആയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പവർഫുള്ളായ വെപ്പണമുണ്ട് അയാൾ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് വരാം റൈറ്റ് നോ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഡേ ലൈറ്ററിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ബട്ട് നൈറ്റ് ആയാൽ അയാൾ നമ്മളെ തേടി ഇവിടേക്ക് വരുമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കേട്ട് ക്ലോസും ടെൻഷൻ ആകുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകണം എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വേണം അത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഈ ടൗൺ വിട്ട് പോകാം റബേക്ക റബേക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഇനി നിനക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ക്ലോസ് പെട്ടെന്ന് പോകാം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് സാധനമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും തിടുക്കമുള്ളത് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു എനിക്ക് ആകെ കൂടെ ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് വേണ്ടതുള്ളൂ അത് എലീനയാണ് എലീനയും കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാം ഇത് കേട്ട് റബേക്ക് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നീ ഇതുവരെ ഇതൊന്നും വിട്ടില്ലേ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ ആ സ്റ്റൂപ്പേഡ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം എന്നാണോ നിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാനുണ്ട് നിനക്കത് പോരെ ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു അത് പോരെ റബേക്ക എനിക്ക് എന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഹൈബ്രിഡ്സ് വേണം എനിക്ക് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നെ എന്നും രക്ഷിക്കും എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്കറിയാം ഇനിയും മദർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എർത്തിലേക്ക് വരും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ടൈമിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അവരെന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ കാണും ആൻഡ് നിനക്ക് നമ്മുടെ മദറിനെ അറിയാമല്ലോ അവർ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെ പോകാനും റെഡിയാകും റബേക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ലോസ് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഹൈബ്രിഡ് ആണോ നിൻ്റെ ഫാമിലിയെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിൻ്റെ ലൈഫിനേക്കാളും നിനക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവരാണോ അലാറിക്ക് ഒരു വാമ്പയർ ഹൺഡ്രായി ഏത് നിമിഷവും അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈമിലും എലീനയും കൊണ്ടല്ലാതെ നീ ഈ ടൗൺ ഇട്ട് പോകില്ലേ നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇപ്പോഴും റബേക്കയോട് പറയുന്നു എലീനെ കിട്ടാതെ ഞാൻ ഈ
ആൻഡ് ക്ലോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ഇന്ന് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോസ് നീ അലാറിക്കിനെ പേടിച്ചല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് അലാറിക്ക് ഒരു വാമ്പയർ ഹൺഡറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് നിന്നെ കൈ കിട്ടിയാൽ കൊന്നു കളയും എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടത് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ലൈഫ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുപോകണം ലൈക്ക് എക്സ്ട്രാ ടയേഴ്സ് ബാക്കപ്പിനുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ ഒരു ഡോപ്പിൾ ക്യാങ്കറും ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ആ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ ക്ലോസിന് നേരെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി എലീനി എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഇതേ സമയം ക്ലോസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഗിൽബേർഡ് ഹൗസിലേക്ക് അവന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ആ വീടിന് ചുറ്റും എന്തൊക്കെയോ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ആൻഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ക്ലോസിന് അവിടുന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടുന്നു ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലോസ് എടുക്കുന്നു അറിയില്ല ഇനി ആ ന്യൂസ് പേപ്പറും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതെന്ന് ഇതേ സമയം വീടിനുള്ളിൽ സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും എലീനെ തപ്പുന്നു അവിടെ എങ്ങും അവർക്ക് എലീനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എലീന ആരോടും പറയാതെ എവിടേക്കാണ് പോയതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ ആലോചിക്കുന്നു ക്ലോസ് എലീനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലോസ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതല്ല പിന്നെ എലീന എവിടെയായിരിക്കും പോയത് ഇതേ സമയം ക്ലോസ് വീടിന് വെളിയിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ വളരെ ഫാസ്റ്റായി നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റത്തോടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ നേരെ തെറിച്ച് വിൻഡോയും വിൻഡോസിൻ്റെ പെയിൻസും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഇതേ സമയം എലീന സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവൾ സ്കൂളിലെ എല്ലാ റൂംസിലും അലാറക്കിനെയും കരോലിനെയും അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതേ സമയം അലാറക്കിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എലീന സ്കൂളിലെത്തിയെന്ന് എലീനയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അലാറക്കിനെയും കരോളിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കരോളിനെ ഒരു ചെയറിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ചെയറിൽ അലാറയ്ക്ക് ഒരുപ്പുണ്ട് കരോളിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസില് കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവളുടെ മൗത്തിൽ റിവൈനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലോത്തും കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എലീന അലാറക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അലാറക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അലാറക്ക് എലീനയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇത്ര വിഷമാണെങ്കിൽ നീ തന്നെ അവളെ രക്ഷിച്ചു എലീന പേടിച്ച് പേടിച്ച് ക്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് കരോളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ പെൻസില് എടുത്തു മാറ്റാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എലീന ആ പെൻസില് പകുതി അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അലാറക്ക് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആ പെൻസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കരോളിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കുന്നു കരോളിൻ വേദന കൊണ്ട് ഉറക്കെ കരയുന്നു ഈ സമയം എലീന അലാറക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അലാറക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരോളിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത് അലാറക്ക് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാമ്പയേഴ്സിനെ നീ വിശ്വസിക്കരുത് അവർ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അല്ല ഫാമിലിയും അല്ല സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദം നിനക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ലേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലാറിക് എലീനയെ നല്ലോണം വഴക്ക് പറയുന്നു ഇതേ സമയം ക്ലോസ് ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിന് വെളിയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് ക്ലോസിനൊരു ഫുട്ബോൾ കിട്ടുന്നു ആ ഫുട്ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബോൾ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ആ വീടിൽ നിന്ന് നേരെ എറിയുന്നു ആ വീടിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു ക്ലോസ് ആ സൈഡിലെല്ലാം പോയി തപ്പി ഓരോരോ തടിക്കഷ്ണങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സ് പീസസും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്ന് വീടിന് നേരെ ചറ പറ നേറിയുന്നു ആൻഡ് വീടിൻ്റെ ഗേറ്റും ഡോറും വിൻഡോയും എല്ലാം തകർന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു വീടിനുള്ളിലുള്ള സ്റ്റെഫനെയും ഡെയ്മനെയും ബാണിയെയും പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ക്ലോസ് ഓരോന്നൊക്കെ എടുത്ത് എറിയുന്നുണ്ട് ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും ഒക്കെ കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്റ്റെഫന് കോള് വരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സ്റ്റെഫൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീടിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു എലീന വീടിനുള്ളിലില്ല അവളെ അലാറി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് കേട്ട് ക്ലോസ് പറയുന്നു ക്ലോസ് പറയുന്നു അവിടെ അലാറിക്കുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒരു വാമ്പയർ ഹണ്ടറാണ്
ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ആ നല്ല ഐഡിയയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അലാർക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും നിനക്ക് എലീനയും കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു നിർബന്ധമില്ല ക്ലോസ് നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ ഈ സമയം ബാനി ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ബാനി പറയുന്നു എൻ്റെ മദർ എ ബി ഇതുപോലെ തന്നെ എലീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പം വാമ്പയർ ഹണ്ടർ മൈക്കിളിനെ ഡെസക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കഫിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടതാണ് അതിനാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അലാർക്കിനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അലാർക്കിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യും എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം മാത്രം മതി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡെയ്മനും ബാനിയും ഗിൽബർട്ട് ഹൗസിലാണ് ആൻഡ് എ ബിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എ ബി ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം മൈക്കിളിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ആ കഫിനിൽ ഡെസിഗേറ്റ് ആക്കിയിട്ടത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ബാനിയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ജിമ്മിയെ കോൾ ചെയ്ത് എ ബിയോട് ടൗണിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ബി അവിടേക്ക് വരുന്നു എ ബി ബാനിയോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ബാനി നീ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് എ ബി ബാനിയോട് പറയുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ ഓണറിനെ കൊണ്ട് എന്നെ നീ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഈ സമയം സോഫിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ റിപ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി വാമ്പയേഴ്സിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ വേണ്ട ബിക്കോസ് നേരത്തെ ഈ വീട് എലീനയുടെ പേരിലായിരുന്നു ബട്ട് സാക്രിഫിഷ്യൽ പ്രോസസ്സിൽ അവൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ബ്രേക്കായി അതിനുശേഷം ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഏത് വാമ്പയേഴ്സിനും എപ്പോൾ വേണേലും കയറി വരാം എ ബി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു എ ബി ഡെയ്മനെ കണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് എ ബിയെ വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആക്കിയത് ഡെയ്മനാണ് ബാനി എ ബിയോട് പറയുന്നു അവൾ അലാറിക്കിനെ ഡെസിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അലാറിക്കിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണോ എ ബി മൈക്കിളിനെ ആ കഫിനെ ലോക്കാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ അലാറിക്കിനെയും ലോക്കാക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എ ബിയോട് അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു എ ബി ഈ സമയം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് വളരെയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാണി ആൻഡ് അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ പ്രോസസ്സിൽ മേ ബി നീ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് ബാണി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മദർ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തുമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ സമയം ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഈ ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാനും അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ബാനി വളരെയധികം പവർഫുൾ ആണ് എ ബി പറയുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് അതിനും മാത്രം ഈസി അല്ല ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ നിൻ്റെ മാജിക് വളരെയധികം പ്യുവർ ആണ് നീ ചെയ്യുന്ന മാജിക് പ്യുവർ മാജിക് ആണ് ബട്ട് ഈ ഡെസിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ ഡെസിക്കേഷൻ സ്പെല്ലിലൂടെ നിൻ്റെ മാജിക് ഇംപ്യുവർ ആകും നിൻ്റെ സോളിനെ ഡാർക്ക്നെസ്സിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് ഈ ഡെസിക്കേഷൻ മാജിക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാർക്ക് മാജിക് ആണ് നീ ഇതുവരെ ചെയ്തതുപോലെ പ്യുവർ മാജിക് അല്ല അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ നീ ഒരിക്കലും ഡാർക്ക് മാജിക് ചെയ്യരുത് ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എലീനെയും കരോളിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എ ബി പറയുന്നു നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാമ്പയറിൻ്റെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാജിക്കിന് പകരമായി നേച്ചറിൽ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു സോറി എബി എനിക്ക് ഈ വിച്ചസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകില്ല കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ബാണി ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു മദർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈഫ് എനിക്കൊരു വാമ്പയറിൻ്റെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഹാർട്ടും കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നേച്ചറിൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നേച്ചർ അതിനെ അലോവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നു അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഏതാണ് ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫനും ക്ലോസും കൂടെ സ്കൂളിനടുത്തെത്തി ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഞാൻ ഉറപ്പായും എലീനയെയും കൊണ്ട് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകും സ്റ്റെഫൻ ഈ ഒരു പോയിൻ
ജോമിയുടെ കയ്യിൽ മാജിക് റിംഗ് ഉണ്ട് ഈഫ് അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മരിച്ചാൽ കൂടി അവന് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും സോ ഈഫ് അലാർക്കിനെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ജേമിയുടെ ഹാർട്ടും കൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും ജേമിക്ക് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും സോ ജേമിയെ അവർക്ക് നഷ്ടമാകില്ല അലാറക്കിനെ ഡെസിക്കേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനും പറ്റും സ്കൂളിന് വെളിയിലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും വരുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ സെറ്റാക്കുന്നു ബാനി വെളിയിലിരുന്ന് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അലാറക്കിൻ്റെ ഹാർട്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകണം ബാനി അവളുടെ ബ്ലഡ് ഒരു ബോട്ടിലിലാക്കി എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ബാനിയുടെ ബ്ലഡ് എല്ലാവരും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ബാനി പറയുന്നു ഈ ബ്ലഡ് നിങ്ങൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഞാനിവിടെ ജേമിയുടെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അകത്ത് ചെന്ന് അലാറക്കിൻ്റെ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്പെൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെസിക്കേഷൻ മാജിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താ ബാണി ചെയ്യേണ്ടത് ബാണി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് അലാറക്കിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം അത്രയും മാത്രം മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാജിക്ക് ബാക്കി ചെയ്തോളാം ഇതേ സമയം ക്ലോസ് അവരോട് പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ടീമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാനും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സയഡ് ലൈൻസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി ടേൺ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ് ഈഫ് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കും ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫൻ ക്യാതറിൻ റോസ് ക്യാരോളൈൻ ടെയ്ലർ എ ബി ബെനറ്റ് ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈൻ ആണ് സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ സയഡ് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ക്ലോസ് നീ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ വെറുതെ ബ്ലഫ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് പറയുന്നു ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഡെയ്മൻ ഈഫ് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനകം നിങ്ങളെല്ലാവരും മരിച്ചു വീഴും ആൻഡ് അപ്പം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഇതേ സമയം സ്കൂളിനുള്ളിൽ വെച്ച് അലാറക്ക് എലീനയോട് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന നിൻ്റെ പേരൻസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിനക്കാകെ കൂടെ നിന്നെക്കാലും ചെറിയ ഒരു ബ്രദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് നീ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആരുമില്ല നിൻ്റെ പേരൻസ് ഒന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല നിനക്കാകെ കൂടെ ഒരു യങ്ങർ ബ്രദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നിനക്കാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഈ ഓൾഡ് ഉള്ളൂ ആൻഡ് നീ ഈ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആൻഡ് നീ ഈ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേൾ ആണ് നിനക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആൻഡ് നിന്നെ ഞാൻ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നീ ഇവരെ കൊന്നു കളയുകയാണ് വേണ്ടത് എലീന അലാർക്കിനോട് പറയുന്നു അലാർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നൊന്നും ശരിയല്ല അലാർക്ക് എലീനയെ വീണ്ടും വഴക്ക് പറയുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു ഈ സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് കാരോളിനെ കൊന്നുകള അലാർക്ക് എലീനയെ നിർബന്ധിച്ച് കാരോളിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അലാർക്ക് പറയുന്നു ഈ നീ കരോളിനെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നീ ഒരു വാമ്പയറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അവരെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നിലും ഒരു ദയയും ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നെയും ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും എലീന അതുകൊണ്ട് നീ തീരുമാനിക്കണം നിനക്ക് നിൻ്റെ ലൈഫ് വേണോ അതോ കാരോളിൻ്റെ ലൈഫ് വേണോ അലാറക്ക് സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് എലീനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എലീന കാരോളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ സ്റ്റേക്കും കൊണ്ട് അലാറക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചിരുന്ന വൃവായിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എടുത്ത് അലാറക്കിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ആ സമയം കൊണ്ട് എലീന കാരോളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പെൻസിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവളെയും കൊണ്ട് ആ റൂമിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു കാരോളായൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് അലാറക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എലീനെ പിടിക്കുന്നു കാരോളായൻ ഓടി ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ ഒരു പ്ലേസ് നിൽക്കുകയാണ് അവൾക്ക് പേടിയുണ്ട് അലാർക്ക് അവളെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവളുടെ പുറകെ വരുമെന്ന് കാരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് കാരോളിനെ പിടിച്ചിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എലീനെ രക്ഷിച്ചോളാം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോ ആൻഡ് യു ആർ സേഫ് റൈറ്റ് നാവ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക
ഈ സമയം കൊണ്ട് അലാറിക് ഡെയ്വനെയും സ്റ്റെഫനെയും കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് താഴേക്കിടുന്നു ബട്ട് ഓൺ ടൈമിൽ ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വന്ന് അലാറിക്കിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ കൈവെക്കുന്നു ഇതേ സമയം സ്കൂളിന് വെളിയിൽ ബാനി അവളുടെ മാജിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാണിയുടെ എൻചാൻഡിങ്സ് ബാനിയെയും ക്ലോസിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ബാനിയുടെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ബാണിക്ക് അവൾ ക്ലോസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് അലാറിക് ക്ലോസിൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റുന്നു ക്ലോസ് താഴേക്ക് വീണുന്നു അലാറിക് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു അലാറിക്കിൻ്റെ ഹാർട്ടിൽ ക്ലോസിന് കൈ എത്തുന്നില്ല സോ ബാനിക്ക് അവളുടെ സ്പെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾക്ക് ക്ലോസുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതേ സമയം എലീന അലാറിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസിനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അതർവൈസ് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും അവൾ അവിടെ കിടന്നൊരു നൈഫ് എടുത്ത് സ്വയം കുത്താൻ കഴുത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നു ആൻഡ് എലീന പറയുന്നു എനിക്കറിയാം അലാറിക് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കാത്തതെന്ന് ബിക്കോസ് എസ്തർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ എൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈഫ് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ മരണപ്പെടും അതിനാലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാത്തത് അലാർക്ക് പറയുന്നു എനിക്ക് നീ മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല എലീന എലീന ആ നൈഫ് കൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് അലാർക്ക് പറയുന്നു വെയ്റ്റ് ഈ സമയം ക്ലോസ് അലാറിക്കിനെ തള്ളിയിടുന്നു ക്ലോസ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ വാമ്പയർ സ്പീഡിൽ എലീനയെയും കൊണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നു അലാറിക് നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ക്ലോസോ എലീനയോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതേ സമയം സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ബാനിയുടെ കോള് വരുന്നുണ്ട് ഡെയ്മൻ ചെറുതായിട്ട് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നു സാൽബറ്റർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അലാറിക് വരുന്നു അലാറിക്ക് അവരോട് പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്ക് ആൻഡ് എലീനയെ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്ത് സ്റ്റെഫൻ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അലാറിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന എവിടെയാണ് അലാറിക് പറയുന്നു എലീനയെയും കൊണ്ട് ക്ലോസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എസ്തർ എൻ്റെ ലൈഫ് എലീനയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എലീനെ കൊല്ലാൻ ക്ലോസ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം എന്തായാലും എലീനയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് അവളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലോസ് ശ്രമിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് അവന് ഹൈബ്രിഡ് ആർമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി എലീനയെ രക്ഷിക്കുക ഈ എലീന മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്തറിൻ്റെ മാജിക് കാരണം എനിക്കും അവളുടെ കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വാമ്പയേഴ്സിനെ കളയാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയം സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ഇതേ സമയം ക്ലോസ് എലീനെ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എലീനെ കോൺഷ്യസ് ആക്കുന്നു അവൾ ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നീ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് പറയുന്നു നിൻ്റെ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എലീന ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു കളയും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ആ വാമ്പയർ ഹണ്ടർ അലാറയ്ക്കും മരിച്ചോളും നിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള അവസാനത്തെ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് വരെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ബിക്കോസ് ആ ബ്ലഡും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ആർമി സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതേ സമയം ആ റൂമിലേക്ക് ടെയ്ലർ വരുന്നു ടെയ്ലർ ക്ലോസിൽ ഇപ്പോൾ സയഡ് അല്ല ബട്ട് ക്ലോസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സയഡ് ആണെന്ന് ടെയ്ലർ അഭിനയിക്കുകയാണ് ടെയ്ലർ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ആൻഡ് ഇവരെന്താ നിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പോയി കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലഡ് ബാഗ്സിൻ്റെ കവർ കൊണ്ടുപോകാം എങ്കിൽ മാത്രമേ എലീനയുടെ ബ്ലഡ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എലീന ഈ സമയം ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു ടെയ്ലർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചുവിട് ടെയ്ലർ ആലോചിക്കുന്നു അവൻ ഇപ്പോൾ സയഡ് അല്ല ബട്ട് അവന് എലീനെ ഹെൽപ്പും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ക്ലോസിനോട് നോ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാം പിന്നീട് അവന് എലീനയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും പറ്റില്ല സോ ടെയ്ലർ വൈസായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ബാഗ് എടുക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഇത് കണ്ട് എലീന വളരെയധികം ഇമോഷണലാകുന്നു ബിക്കോസ് ടെയ്ലർ അവളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് എലീന ഈ സമയം ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഹൈബ്രിഡ്സ്
ബിക്കോസ് നിൻ്റെ ഫാമിലി നിൻ്റെ ട്രൂ ഫാമിലി നിന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കില്ല നിന്നെ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് നീ അവരോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല ആൻഡ് നീ അവരോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവരൊരിക്കലും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാനും റെഡി ആകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫാമിലി ഉപേക്ഷിച്ച് നീ പുതിയൊരു വേൾഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ക്ലോസിന് ഇതെല്ലാം കിട്ടി നല്ലോണം ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ലോസ് എലിനോട് പറയുന്നു എലിന് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ സ്റ്റെഫിനെ ശരിക്കും ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റിയത് ഞാനല്ല അത് നീയാണ് നീ കാരണമാണ് അവൻ അവൻ്റെ റിപ്പർ ഫോമിലേക്ക് തിരികെ വന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ചെയ്തത് ഞാനാണെന്നാണ് പക്ഷെ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ അവൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ കാരണമാണ് അവൻ അവൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ചെയ്തത് നീ സാൽവിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല നീയാണ് അവരുടെ ബോണ്ടിനെ വഷളാക്കുന്നത് ആൻഡ് നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ നീ സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേയാളുടെ ലൈഫ് എന്തും മാത്രം വേസ്റ്റ് ആകുമെന്ന് നിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ പേരിൽ അവർ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും രണ്ടായിത്തീരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രദർഹുഡിനോട് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായൊരു കാര്യമാണ് ദിസ് ഈസ് എ ഫെയർ പ്ലേ നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിലൂടെ ആ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റോറി ഒരു സാഡ് എൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകില്ല കുറച്ച് കാലം അവർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം കാണും ആൻഡ് അതിനുശേഷം അവർ മൂവ് ഓൺ ആയിക്കോളും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റോറിയിലെ വില്ലനാണെന്ന് ബട്ട് റൈറ്റ് നോ നിനക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ക്ലോസ് പോയ ഉടനെ അവിടേക്ക് ടെയ്ലർ വരുന്നു ടെയ്ലർ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അവിടേക്ക് വന്ന് എലീനയുടെ കെട്ടല്ലേ അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ടെയ്ലർ എലീനി അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ആക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ആക്ച്വലി ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ക്ലോസിനെ കണ്ട് ടെയ്ലർ ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് സയഡല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ സ്ലേവു അല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ സയഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇത് കേട്ട് ക്ലോസിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ലോസ് ടെയ്ലറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് എങ്ങനെ സയഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ടെയ്ലർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാനത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു ക്ലോസ് ക്ലോസ് ഞാൻ നൂറ് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എൻ്റെ വെയർഫോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൂറ് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഓരോ ബോണും വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് വെയർവോൾഫിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലേറ്റർ എനിക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് പെയിൻലെസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് ഉറപ്പായിട്ടുമാണ് പക്ഷേ നിൻ്റെ സ്ലേവ് അല്ല എനിക്ക് നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പൽഡ് അല്ല സയഡും അല്ല ആൻഡ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തത് കരോളിന് വേണ്ടിയാണ് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെയ്ലർ നീ എനിക്ക് സ്ലേവ് അല്ലായിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നെ പോലെയാണ് ആക്കിയത് എനിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർഫുൾ പേഴ്സൺ എല്ലാ മന്തിനുമുള്ള നിൻ്റെ ആ പെയിൻഫുൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഞാനാണ് ടെയ്ലർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു ഉപകാരമൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് നീ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഈ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ആക്കിയതും എല്ലാം നിനക്ക് നിന്നെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള കുറെ ജീവികളെ വേണമായിരുന്നു കുറെ സ്പീഷ്യസിനെ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു കാരണം നീ ഒറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നീ ലോൺലിനെസ്സിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിൻ്റെ ലൈഫിൽ നീ എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാലാണ് നിന്നെപ്പോലെയുള്ള കുറെ സ്പീഷ്യസിനെ വേണമെന്നും നിനക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണമെന്നും നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് ആക്കി മാറ്റിയത് ടെയ്ലർ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എലീനയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുന്നു ക്ലോസ് ടെയ്ലറിനെ തള്ളിയിടുന്നു എലീന ചെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ തല ഒരിടത്ത് ഇടിക്കുന്നു എലീന അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു ഇതേ സമയം ടെയ്ലറും ക്ലോസുമായിട്ട് അടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ് ടെയ്ലറിനെ കഴുത്തി പിടിച്ച് വോളിൽ വെച്ച് ഞെക്കുന്നു ആൻഡ് അവനോട് പറയുന്നു ഗുഡ് ബൈ ടെയ്ലർ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടെയ്ലറിൻ്റെ ഹാർട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും അവിടേക്ക് വന്ന് ക്ലോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും ടെയ്ലറും കൂടി ക്ലോസിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഈ സമയം ക്ലോസിൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക്
ക്ലോസ് ചെയ്തെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നു ബട്ട് അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈവൻ അവന് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി ക്ലോസിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡിയും പെയിൽ വൈറ്റായി കഴിഞ്ഞു അവൻ ഡെസിക്കേറ്റായി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു ക്ലോസിന് അവൻ്റെ ഐസ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് അവൻ ഒരു തരത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ ബാണിയുടെ അടുത്ത് ജേമിയും മരിച്ചു വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട് ബാണി ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു അവൾ വീണ്ടും അവിടെ മാജിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ മാജിക്കിലൂടെ ജേമി തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു ജേമിയുടെ ഹാർട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം മൈക്കിൾസൺ ഹൗസിൽ ക്ലോസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി ടെയ്ലറിൻ്റെ അടുത്താക്കി സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും എലീനിയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രിക്കകം നമുക്ക് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി നശിപ്പിക്കണം സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും എലീനിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടാൻ പോകുന്നു എലീനെ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം ബട്ട് സാൽബറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് പറയുന്നു എലീന നിൻ്റെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരും എലീനിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നു വീട്ടിലെത്തിയതും എലീന അവരോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലും ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വളരെ സെൽഫിഷ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ബിക്കോസ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ എനിക്ക് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് നഷ്ടമാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ പേരൻസ് ആൻജേന സോ ഇനി നിങ്ങളെ കൂടെ നഷ്ടമാക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയല്ല എൻ്റെ ലവ്ഡ് വൺസ് എല്ലാം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളെ നഷ്ടമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈവൻ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രദർഹുഡ് അവിടെ നശിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോണ്ടിനിടയിൽ അത് സ്പോയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കേട്ട് സാൽവിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഓക്വേഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അവർക്ക് എലീന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫിന ആ ടോപ്പിക് എൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അതിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ലീന നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നൊരു ദിവസം സംസാരിക്കാം ഡെയ്മനും പറയുന്നു ആ ഞാൻ നാളെ നിന്നോട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പം നീ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ജോലിയുണ്ട് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് എലീനയോട് ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോരുന്നു എലീന ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ബിക്കോസ് അവൾക്ക് ആ രണ്ട് പേരിൽ നിന്നും ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എലീന വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ആൻഡ് കിച്ചണിൽ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരേതോ പാർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എലീന ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പാർട്ടി ബാനി പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും പാർട്ടി നടത്തണം എലീന ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ലൈഫിൽ കുറേ കാലമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ നമ്മളെന്ന് നശിപ്പിച്ചു ക്ലോസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇനി അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ വരില്ല ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിക്ടറി പാർട്ടിയാണ് എലീന പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അലാറിക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വെളിയിലാണ് ബാണി പറയുന്നു അലാറിക്കിനെ പറ്റി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മറന്ന് കളയാം ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലോസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യട്ടെ ക്ലോസിനെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയും വേണം ഇതും പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് കരോലൈൻ വരുന്നു കരോളൈൻ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എടുത്ത് എലീനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നീ വെളിയിൽ സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചതല്ല ഞാൻ കേട്ടു ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് എലീന നിനക്ക് അവരിൽ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആൻഡ് നിനക്ക് അവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ മൊമെൻറ്റ് നീക്കി വെക്കാൻ പറ്റും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നീ അവരിൽ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കരോളൈൻ കരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ടെയ്ലർ വരുന്നു എലീന ടെയ്ലറിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ബിക്കോസ് ക്ലോസിനെതിരെ അവൻ്റെ സേഫ്റ്റി പോലും നോക്കാതെയാണ് അവൻ എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആൻഡ് ക്ലോസിനെ ഡൗൺ ആക്കി എ
ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു ഹൈബ്രിഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ഇത്രയും കാലം നമ്മളുടെ ടൗണിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഷെരഫ് അലാർക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അലാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലാർക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഈ ടൗൺ എൻ്റെ സേഫ്റ്റി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലായിരുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങളത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സണ്ണിനെയും ഡോട്ടറിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ടൗണിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ നിങ്ങൾ മാറുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ അലാറിക് ഷെരഫിൻ്റെയും മിസ്സസ് ലോക്വിൻ്റെയും സീക്രെറ്റ്സ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിന് മുന്നിൽ റിവീലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഷെരഫും മിസ്സസ് ലോക്വിഡും ആ റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോരാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഈ സമയം അലാറിക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നു അലാർക്ക് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയതിനൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരാതെ ഈ മുറിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്മനെ കാണാം ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും കൂടി ഒരു കാറിൽ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി ഒരു കഫനിലിട്ട് എവിടേക്കോ പോകുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഡെയ്മൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇവൻ ഡെയ്മൻ ഒരു സോങ് വരെ പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന നമ്മൾ രണ്ടു പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ രണ്ടു പേരും എലീനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അവർ രണ്ടു പേരും പറയുന്നു എലീന ആരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആരുടെ അടുത്താണ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നു ഈ എലീന നിന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെയ്മൻ ഞാൻ ഈ ടൗൺ വിട്ടിട്ട് പോകും ഈ ആൻസർ കേട്ട് ഡെയ്മൻ വളരെയധികം സാഡാകുന്നു ബിക്കോസ് അവന് അവൻ്റെ ബ്രദറിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇതെല്ലാം ഒരു ഗേളിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മളിൽ ഒരാളെ എലീന ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷം തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രദേഴ്സായിട്ട് ജീവിക്കും ആൻഡ് എലീന സ്റ്റെഫൻ നിന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് ഈ ടൗണിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതെ ഒരു ഗേളിന് വേണ്ടിയാണ് ബട്ട് അവൾ വളരെയധികം സ്പെഷ്യലാണ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ലൈഫിൽ അവൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം എലീന അവളുടെ റൂമിലാണ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ജേമി വരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ പാർട്ടിക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും തിരികെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലീന ജേമിയോട് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരും തിരികെ പോയോ ജേമി പറയുന്നു ആ എല്ലാവരും പോയി ആൻഡ് ഇനി ഈ ഹൗസിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എലീന ജേമി എലീനയോട് പറയുന്നു അലാർക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വാമ്പയാസിൻ്റെ സൈഡാണെന്നാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്നെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എനിക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എലീന ഈ ക്ലോസ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസിനൊപ്പം എല്ലാവരും മരിക്കും ബാനിയുടെ മദർ കരോളൈൻ ടെയ്ലർ അവരെല്ലാം മരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അലാറക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ അലാറക്ക് നമ്മളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുക്കട്ടെ ജമി ജമി എലീനോട് പറയുന്നു പിന്നെ അത് നമ്മുടെ അലാറിക്ക് അല്ല എലീന അത് അലാറിക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ അലാറിക് ഒരിക്കലും ആരെയും കൊല്ലാൻ റെഡിയാകില്ല അദ്ദേഹം അത്രയും ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണലല്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ജേമിയും എലീനയും കുറച്ച് ഇമോഷണലാകുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ജേമി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു എലീന വീണ്ടും ആ റൂമിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം എലീനയ്ക്ക് നെക്കിൽ പെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ആൻഡ് എലീനയുടെ നോസും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എലീന ബോധം കെട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ എൻ്റ് ആകുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗായ്സ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണോട് കൂടി അലാറിക് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എന്താണെങ്കിലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടു സീസൺ ക്ലോസിനെ ബാനി അവളുടെ മാജിക് കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി എത്ര കാലം ക്ലോസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എലീനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അവളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ
and guys next episode is the last episode of season 3 and one more thing ningale support cheyinilla nalla parayunnathu ningale ellaru support cheyunnundu watch us il adu kaananu undu pakshe subscribers inde account la mathram koodile varunnilla appo so pattu vaanannunde ningale friends inode okka parayunnathu just subscribe cheyida itta madhi and interest ullavaru mathe appo movie la review അല്ല ഇത് കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ എന്തായാലും കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കി ഇടാൻ പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ലൈക്ക് അതെനിക്കൊരു ഹെൽപ്പാകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ബിക്കോസ് ബി നീഡ് മോർ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ സെറ്റ് സോ സോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായി